ইউক্রেন দুর্ঘটনা নার্সিং এর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন দুই বান্ধবী ফাহমিদা ও সঞ্জিদা দুইজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী দুজনের বাড়ির দূরত্ব প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার দূরে হলেও সিলেট নার্সিং কলেজে পড়ার সুবাদে মনে টানে সেই দূরত্ব ছিল না কলেজে সব সময় একসঙ্গে থাকতেন তারা লেখাপড়া খাওয়া দাওয়া সব কিছু ছিল একসঙ্গে নার্সিংয়ের উচ্চতর একটি প্রশিক্ষণ নিতে রোববার রাত দশটায় আন্তনগর উপবন এক্সপ্রেস ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন দুইজন বসেছিলেন পাশাপাশি সিটে স্বপ্ন ছিল অনেক পড়ালেখা শেষে পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরানোর স্বপ্ন ছিল তাদের চোখে রোববার রাতে মৌলবীবাজারের কোলাউড়া উপজেলার বরমচালে এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা সেই স্বপ্ন নিমিষেই শেষ হয়ে যায় তাদের একসঙ্গে দুই বান্ধবীর মৃত্যুতে পরিসমাপ্তি হল সম্পর্ক এবং স্বপ্নের মৌলবীবাজারের কোলাউড়ার বরমচালে যখন ট্রেন পৌঁছে তখন রাত পৌনে বারোটা যথা নিয়মেই ট্রেন চলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল স্থানীয় রেল স্টেশন সংলগ্ন কালামিয়া ফুলের তল বাজারের অধিকাংশ দোকানপাট তখন বন্ধ আশেপাশে গ্রামবাসী অনেকেই তখন গুমে আবার কেউ কেউ নিচ্ছিলেন গুমের প্রস্তুতি কোলাউড়ার বরমচাল রেলওয়ে স্টেশন পাড়ি দিয়ে প্রায় দুশো গজ সামনে যেতে ইসলামাবাদ গ্রামের বরছড়া রেলওয়ে ব্রিজে ওঠার আগেই ব্রিজ ভেঙে বিকট শব্দে ট্রেনটির পেছনের তিনটি বগি ছিটকে পড়ে যায় খালে আরও তিনটি বগি দুমড়ে মুছড়ে রেল সড়কের পাশেই পড়ে যায় অন্য দুটি বগি ব্রিজের দক্ষিণ পাশে লাইনচ্যুত অবস্থায় কাত হয়ে কোনো রকম দাঁড়িয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের পেছনের বগিতে অগ্নিস্ফুলঙ্গ আর ধোয়ার কুণ্ডলি ছরম ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছয়টি বগি এই ছয়টি বগি পড়ে যাওয়ার পর সামনের এগারোটি বগি ওই দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার যাওয়ার পর থেমে যায় সেই সঙ্গে থেমে যায় ফাহমিদা ও সঞ্জিদার স্বপ্ন নার্স হয়ে নয় অবশেষে লাশ হয়ে তাদের ফিরত হলো স্বজনদের কাছে ফাহমেদ ইয়াসমিন ইবা সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার জালালপুরের আব্দুল্লাহপুর গ্রামের আব্দুল বাড়ির মেয়ে ও সঞ্জিদা আক্তার বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট থানার আচুরি ভান্দরখোলা গ্রামের মোহাম্মদ আকরাম মোল্লার মেয়ে তার দুজন সিলেট নার্সিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন তাদের মৃত্যু সংবাদে সুখের ছায়া নেমে এসেছে সিলেট নার্সিং কলেজ ও উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্তব্ধ হয়ে পড়েছেন শিক্ষক সহ তাদের সহপাঠীরা জালালপুরের ফাহমেদা ইয়াসমিন ইবার লাশ সোমবার যখন তার পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে নিয়ে যান তখন আব্দুল্লাহপুর গ্রামের আকাশ বাতাস কান্না আর আহাজারিতে বাড়ি হয়ে উঠে স্বজনরা মাটিতে লুটে পড়েন পরিবারের অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন কেউ কেউ সুখে স্তব্ধ হয়ে পড়েছেন তাদের দেখতে আসা কেউ চুখের পানি ধরে রাখতে পারেননি নিহত ফাহমিদার ভাই আব্দুল হামিদ বলেন রাতে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বোনের খোঁজে ঘটনাস্থলে যাই সেখানে বোনকে না পেয়ে কোলাউড়া হাসপাতালে এসে নিহতদের মধ্যে থেকে বোনকে শনাক্ত করি বিশ্বাস করতে পারছি না আমার বোনটি আর দুনিয়াতে নেই এদিকে বাগেরহাটের সাঞ্জি ডাক্তারের লাশ গ্রহণ করতে নার্স নেতৃবৃন্দ যখন কোলাউড়া হাসপাতালে যান তখন হাসপাতালেই এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য সৃষ্টি হয় সেখান থেকে বিকেল তিনটে অ্যাম্বুলেন্স যুগে সাঞ্জিদার লাশ উসমানিতে নিয়ে আসা হয় তখন তাদের সহপাঠীর লাশের সামনে কান্নার রোল পড়ে যায় উসমানি হাসপাতালেই তার লাশকে গোসল দেওয়া হয় সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সাঞ্জিদার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিলেট নার্সিং কলেজে তার প্রথম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এরপর তার লাশ উসমানি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয় পরিবারের সদস্যরা আসার পর মঙ্গলবার সকালে তার লাশ হস্তান্তর করা হবে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন সিলেট উসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শাখার সাধারণ সম্পাদক ইসরাইল আলী সাদেক উল্লেখ্য রোববার রাতে সিলেট থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী উপবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাত এগারোটা আটচল্লিশ মিনিটে কোলাউড়া উপজেলার বরমছাল স্টেশনের পাশে ভরছড়ার ব্রিজের উপর মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়ে এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক ছয়জনের লাশ উদ্ধারের কথা জানানো হলেও সোমবার সকালে পুলিশ চারজনের লাশ উদ্ধারের কথা জানায়